నా పేరు వెంకటేశ్వరరావు మాది ఆత్మకూర్ గ్రామము మండలము యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా అండి ఇక్కడ మేము బ్యాంబూస్తో ఇన్నోవేటివ్ డిజైన్తో పాలి హౌస్ వేయించడం జరిగింది సుమారు అర ఎకరం వి వేసాం మేము ఇక్కడ అర ఎకరానికి బ్యాంబూస్తో వేయడం వల్ల మాకు దగ్గర దగ్గర ఒక పన్నెండున్నర పదమూడు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది మొత్తం దీంతో డ్రిప్ వచ్చేసేసి మేము సబ్సిడీ మీద తీసుకున్నామండి సో దాని ఖర్చు ఎక్కువగా ఏం లేదు ఫాగర్స్ అవి కూడా ఫిట్ చేయించేసాము సుమారు పదమూడు లక్షలు దాదాపుగా మాకు ఖర్చు అయింది ఇది దీనిలో ఉన్న సౌలభ్యం ఏంటనండి దీనిలో మొక్కలు ఎక్కువగా పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పారు అర ఎకరానికి సుమారు మనం దగ్గర దగ్గర ఆరున్నర ఏడు వేల పైన మొక్కలు పెట్టుకోవచ్చు అండి దీనిలో మేము ఒక నెల క్రితం ఇందులో కీరా వేయడం జరిగిందండి యూరోపియన్ కుకుంబర్ అంటారు ఇంగ్లీష్ కీరా అంటాం మనము ఇవి పోషకాల గని ఇది ఈ మధ్య ఉన్న ఆహార మార్పులు వాటి వల్ల జనాలకి స్థూలకాయం రావడం వాటితో ఒబేసిటీ డయాబెటీస్ ఇవి రావడం వల్ల చాలామంది ఇలాంటి సలాడ్స్ తిందాము రుచికరమైన ఆహారం తిందాము తర్వాత న్యూట్రిషనియస్ ఫుడ్ తినాలి అనేది ఒక ఎక్కువగా ఈ మధ్య అవేర్నెస్ బాగా క్రియేట్ అవుతుందండి దానివల్ల మనం కూడా రైతులం పందా మార్చి ఎంతసేపు బియ్యం ఒకటే పండించకుండా మనం ఇలాంటి నూతన పంటలు పండించడం వల్ల మనం వినియోగదారులకు కావాల్సింది పండిస్తాము మన విషం ఫర్టిలైజర్స్ ఇవి ఏవీ లేకుండా అంత న్యాచురల్గా పండించడం వల్ల అది ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందండి ఆరోగ్యానికి మంచిది దానికి మనకి ఆదాయం కూడా ఎక్కువ వస్తుంది తిన్నవాళ్ళు కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటారండి ఈ మధ్య మనం తింటున్న ఆహారం గురించి మనము టీవీ ఛానల్స్లో ఏమిటి న్యూస్ పేపర్స్లో ఏమిటి విపరీతంగా ఆర్టికల్స్ చూస్తున్నాం ఏ రకంగా కల్తీలు జరుగుతున్నాయని అదే పండించడంలో కూడా ఎంతో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి ఈ కెమికల్స్ ఫర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ వాడడం వల్ల మీరు గమనించండి ఈరోజు హైదరాబాద్లో కానీ ఎటువంటి నగరాల్లో కానీ హాస్పిటల్స్ కిటికెటలు ఆడుతున్నాయండి మనం సంపాదించి దాచింది దేవుడి కనుక హాస్పిటల్ వాళ్ళని పోషిస్తుంది మాత్రం ఎక్కువగా ఉంది ఎన్ని హాస్పిటల్ ఇంతకుముందు ఇన్ని ఉండేవాండి మన చిన్నతనంలో చూస్తే ఒక ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్న డాక్టర్ ఉంటే సరిపోయేవాడు నాడి పట్టుకొని మనకు కావాల్సినవన్నీ చెప్పేవాడు ప్రశాంతంగా ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు అలా కాదు మనకి ఏం వచ్చినా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం జరిగే షరామామూలే అసలు మనకు వచ్చే రోగాల లిస్ట్ చూస్తేనే భయం వేస్తుంది మొదటి ఊబకాయం తర్వాత డయాబెటీస్ బీపీలు క్యాన్సర్లు అయితే మనం ఎప్పుడో వినేవాళ్ళం మన చిన్నప్పుడు ఒకరు క్యాన్సర్ వచ్చిందంట సిటీలోని ఒకడు ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఇంటికి ఒకడు క్యాన్సర్ పేషెంట్ తయారైపోయారండి వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే మనం ఎక్కువ ఉత్పాదన చేయాలి తక్కువ టైంలోనే తక్కువ ఏరియాలోనే ఎక్కువ పంటలు తీయాలి దానివల్ల విచ్చల విడిగా రసాయనాలు వాడుతున్నారు ఫర్టిలైజర్స్ ఏంటంటే పెస్టిసైడ్స్ ఏంటి రోగాలు రాకూడదు రాకుండా ఉండడానికే వాడేస్తున్నారు అంటే రేపు పొద్దున్న రోగం వస్తే రెసిడెన్స్ వచ్చి వీటికి ఇంకేమీ పనికిరాదు సో చాలా ఈ ఈ దురాశ వల్ల ఎన్నో దుష్పరిమాణాలు వస్తున్నాయండి దానివల్లే ఇన్ని రోగాలు మనకి కాబట్టి వీటిని కట్టడి చేయాలంటే ప్రకృతి పరంగా ప్రకృతి హితంగా పండించాలండి మనకి దేవుడు దేవుడు అంటాం దేవుడు అంటే ప్రకృతినే అండి మనం కొలిచే సూర్యుడు ప్రకృతిలో భాగం మన దేవుడు అంటాం చంద్రుడు ప్రకృతిలో భాగం భూమి ప్రకృతిలో భాగం అండి గాలి వరుణ దేవుడు అంటాం ప్రకృతిలో భాగం అంటే ప్రకృతితో మమేకమై ప్రకృతి హితంగా మనం చేసే పనులైతే ఎంతో మంచి జరుగుతుందండి మళ్ళీ మనం ఆ పాత్ర రోజులకి వెళ్ళిపోవాలి సరిపోతే మనం పండించేవి బోల్డ్ ఉన్నాయి చాలా పండిస్తున్నాం ప్రకృతి హితంగా పండించండి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి ఆదాయం కూడా పొందండి ఆనందంగా ఉండండి అనే నినాదమేనండి నేను ఇచ్చే అందరికీ మీరు చూస్తే మేము ఆ రకంగానే అదే ఫాలో అవుతాం అండి నేను గత పది సంవత్సరాల్లో ఫస్ట్ రెండు సంవత్సరాలు ఏదో యూరియా లాంటివి వాడాం మాకు తెలియక ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అండి కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ ఆ పెస్టిసైడ్ అనేది మా కాంపౌండ్ వాళ్ళు నిష్ణం అండి రావటానికే వీలు లేదు ఎందుకంటే ఇవి మేము కూడా తింటాం ఒట్టి అమ్మడానికే పండిస్తే మాకేమన్నా ఉండొచ్చు కానీ ఇది మేము తింటాం ఇది సో మనం మంచిగా తిన్నప్పుడు జనాలకు కూడా మంచిదే ఇవ్వాలనే కోరిక మీద ఇవి పండిస్తున్నాం అండి మేము ఒక నెల క్రితం జూ జూలై మొదటి మాసంలో జూలై మొదటి వారంలో మేము ఈ కీరా నాటామండి సుమారుగా ఆరు ఎకరంలో మాకు ఒక ఏడు వేల మొక్కలు నాటాం అండ్ వీటి నెల నెల నుంచే మనకి హార్వెస్టింగ్ మొదలు చేస్తామండి నెల కలుస్తాయి ఎంతో ఆరోగ్య స్పృహ ఉన్న వాళ్ళందరూ మ్యాక్సిమం తింటున్నారండి ఇప్పుడు రేపు సలాడ్ టేబుల్ మీద కీరా లేని ఆహారం లేదు తర్వాత ఏ హోటల్కి వెళ్ళినా మనకి సలాడ్లో కీరా లేకుండా ఎవరు ఇవ్వట్లేదండి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది వీటిని మనం ప్రకృతి హితంగా న్యాచురల్గా ఏ కెమికల్ ఏవీ లేకుండా పండిస్తే చాలా మంచి జరుగుతుందండి మేము పెట్టిన మొక్కల వివరాలు చెప్తే ఇది వచ్చే కఫ్కా అని వెరైటీ అండి ఇది మేము ఏడు వేల మొక్కలు తీసుకొచ్చి మేమే నర్సరీ ట్రైలో రేస్ చేసి నాటామండి నాటిన తర్వాత కరెక్ట్గా మాకు ముప్పై ఐదు రోజులకి హార్వెస్టింగ్ స్టార్ట్ అయిందండి ఇది దీనిలో మా ప్రొడక్షన్ వచ్చేసేసి అండి ఒక్కో మొక్కకి గరిష్టంగా నాలుగు నుంచి ఆరు కిలోలు వస్తాయని మా కంపెనీ వారు చెప్పడం జరిగింది దీన్ని కూడా రైతులు మనవి చేస్తుంది ఏంటంటే వా
మనం దాన్ని అన్ని రకాలుగా వాడచ్చు ఒక ఆవు లేని వారు ఆవు మెయింటైన్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఇది తీసుకొచ్చుకుంటే ఇరవై రూపాయలు పెట్టి అది మన జనరేషన్స్ వాడుకోవచ్చు పెరుగు తోడేసుకున్నట్టు తోడేసుకుంటూ పోవటం అని ఉండేది అది మీకు ఎరువుగా పనిచేస్తుంది కీటక సంహారంగా పనిచేస్తుంది మేము అవి తప్పితే ఇంకా ఏవి వాడమండి దీనివల్ల మాకు ఖర్చు చాలా అదుపులో ఉంది వీటి మీద మేము ఖర్చు చాలా తక్కువ చేస్తాం సో మనం న్యాచురల్గా పండించాం కదా అని మార్కెట్లలో అందరూ మూడు రేట్లు ఎక్కువకి పెట్టి అమ్మేస్తూ ఉంటానండి ఇది చాలా విచారించదగ్గ విషయం మా ఉద్దేశం ఏంటంటేనండి న్యాచురల్గా పండించినప్పుడు మనం ఎలాగో కెమికల్స్ కొనట్లే ఫర్టిలైజర్స్ కొనట్లేదు పెస్టిసైడ్స్ కొనట్లేదు అంత లేబర్ అవసరం లేదు కాబట్టి మామూలుగా ఉన్న రేటుకే అమ్మాలి అప్పుడు సామాన్యులు అందరూ అవి తింటారు సామాన్యులు అందరూ తినడం వల్ల మార్కెట్ విస్తృతం అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఎక్కువ మంది డిమాండ్ చేస్తారో రైతులందరూ కూడా చచ్చినట్టు పండించాల్సి వస్తుంది మేము కాబట్టి ఆ పంటకు వెళ్ళాలనే నా ఉద్దేశం అండి ఈ ఎక్కువ ధర పెట్టడం అనేది నేను అనాలను కూడా నాకు తెలియదు మాఫియా అంటానండి దీన్ని నేను అంత రేటు అవసరమే లేదు ఖచ్చితంగా మనం మామూలు రేటుకే ఇవి పండించవచ్చు ఎందుకంటే ఖర్చు తక్కువ కదా అందులో మార్జిన్ ఉంటుంది రైతుకి సో నేను విజ్ఞప్తి చేసే రైతులందరికీ ఏంటంటే ఎవరో వచ్చి చెప్పేదాకా కాదండి మీరు తింటారా ఆ విషయంతో పండించిన ఆహారాన్ని మీరు తినరు అలాంటప్పుడు ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చే అధికారం కూడా ఒక రైతుకి లేదు నేను వాళ్ళని విజ్ఞ విజ్ఞప్తి చేసే ఏంటంటే దయచేసి ఎటువంటి రసాయన రహితము పెస్టిసైడ్స్ రహితమైన పంటలు పండించండి మార్కెట్కి ఇవ్వండి ఇందులో ఉన్న మన ఫైనాన్షియల్ విషయానికి వస్తానండి పదమూడు లక్షలు ఖర్చు అయిందని చెప్పాను మీకు నుంచి మరి నా కార్యక్రమానికి ఏడు వేల మొక్కలు ఆరు కిలోలు వాళ్ళన్నారు నాకు ధైర్యం ఉందండి నమ్మకం ఉందండి నేను ఎనిమిది నుంచి పది కిలోలు తీస్తాను ఒక మొక్క నుంచి సరే మీ లెక్క వాళ్ళు చెప్పిన లెక్క ప్రకారమే ఆరు కిలోలు తీసుకున్నా ఏడు వేల మొక్కలు ఇంటూ ఆరు కిలోలు అండి నలభై రెండు టన్నులు వస్తాయండి అరే ఎకరంలో అందరూ ఎకరానికి వస్తాయి అంటారు లేదండి అరే ఎకరంలో వస్తాయి దట్ ఈస్ బ్యాంబూ పాలి హౌస్ డిజైన్ అండి ఎందుకంటే ఏడు వేలు పెట్టగలిగాని చూసారండి పెట్టిన తర్వాత ఎంత ఆరోగ్యకరంగా ఈ మొక్కలనే మీరు చూస్తే ఒక్క పురుగు ఒక్క ఇది వెతకండి ఒక్క ఆకు కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా అనేది ఇదంతా బికాస్ ఆఫ్ మా చెప్పిన డిజైన్ వల్ల మేము చేస్తున్న పర్యావరణ హిత పద్ధతుల వల్ల ఇవన్నీ సాధ్యమవుతున్నాయండి నలభై రెండు వేల కిలోలు అండి మాకు సూపర్ మార్కెట్ వాళ్ళు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఆల్రెడీ మా వాళ్ళు వెళ్ళి శాంపుల్స్ ఇచ్చి వచ్చారు వాళ్ళు ఆర్డర్లు కూడా పెట్టారండి హార్వెస్ట్ మాది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోతుంది పెద్ద ఎత్తున అండ్ మాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు ఒకసారి మాది రుచి చూసిన కస్టమర్ ఎవరు ఉంటే ఆ సూపర్ మార్కెట్లో మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ళు అడగాలి మాకు అలాంటిది కావాలి అని అది మా ధ్యేయం ఆ రకంగా మేము ముందుకు వెళ్దామని డిసైడ్ చేయండి మీకు ఎవరైనా కానీ ఎటువంటి సలహాలు కావాలన్నా ఏం కావాలని అడగండి నేను దయచేసి నా నెంబర్ చెప్పాను నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో వన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ఎయిట్ అండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో వన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎటువంటి సలహాలైనా తప్పకుండా నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ఉన్నంత వరకు ఉచితంగానే నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తానండి ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగానండి ఒక అరెకరం దీనిలో అగ్రో ఎకనామిక్స్ అని చూస్తే కనుక ఖర్చు పదమూడు లక్షలు ఎస్ తర్వాత దాని పంట మెయింటైన్ చేయడానికి విత్తనాలు అన్ని కలుపుకుంటే సుమారు ఒక లక్ష రూపాయల దాకా నాలుగు నెలల కాలానికి వేసుకుందామండి ఒక్కొక్క పంట కాలం నాలుగు నెలలు అనుకుంటే కీరా మనకి పెట్టిన తర్వాత నెల రోజులకి మొదలవుతుందండి హార్వెస్టింగ్ మూడు నెలలు హార్వెస్ట్ కనీసం వస్తుందండి నాలుగు నెలలు కూడా ఇంచుమించు కొంచెం కొంచెం వస్తుంది బట్ మూడు నెలలు కాలం మంచిగా తీసుకుంటే మనం ఒకనట్టు నలభై టన్నులు వస్తాయండి నలభై టన్నులు మన మార్కెట్లో వరస్ట్ ప్రైజెస్ ట్వంటీ రూపీస్ అండి దీన్ని సో ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు మూడున్నర నెలల కాలంలో సంపాదించుకుంటాడు రైతు మూడున్నర నెలలు అంటే మేము సుమారు నెలకి కింద తీసుకుంటే దగ్గర దగ్గర రెండున్నర మూడు లక్షల మధ్యలో మనకి ఒక రైతు సంపాదించుకోవచ్చు దీని అద్భుతమైన అవకాశం అండి ఇది పాలి హౌస్ ఉన్న వల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే అండి మనకి ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే బయట వాతావరణకు సంబంధం లేకుండా మనకు కావాల్సింది పండించుకునే అవకాశం పాలి హౌస్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రోజు ఆ డిమాండ్ ఏది ఉందో ముందర ఊహించి మనకి మార్కెట్ చూస్తే తెలుస్తుంది ఫలానా నెలలో ఫలానా డిమాండ్ ఉంటుంది అని అది దాని ప్రకారంగా మనం ఒక ప్లాన్ వేసుకొని ప్రణాళికబద్ధంగా పండించుకుంటే రైతు నిజంగా రాజు అవుతాడండి ఎవరిని దేవరించి అక్కర్లేదు మనం ఎవరు సహాయం చేయక్కర్లే మనమే మన క్వాలిటీ పండించి మనం దాన్ని ప్రూఫ్ చేసి తినిపించి చూపించండి వినియోగదారులు సిద్ధంగా ఉన్నారు డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఇంకొక విషయం వినియోగదారులు షాపులకి వెళ్ళి కొనుక్కుంటున్నారండి ఆ షాపుల్లో ఎంత ఆర్గానిక్ ఏమో మనకు తెలియదు వాళ్ళు పెట్టే డబ్బులు చూస్తే మనం ఆశ్చర్యపోతాం ఒక రైతు పండించి పది రూపాయలు అమ్ముకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు అరవై డెబ్బై వంద రూపాయలు పెట్టి ఆర్గానిక్ అని చెప్పి అది అవునో కాదో తెలియని పరిస్థితిలో కూడా ఏదో నమ్మకంతో కొనుక్కొని తీసుకెళ్దాలని తీసుకెళ్తున్నారు మనం గనక రైతులందరం సంఘటితం అయ్యి మనమే ఒకటి బ్రాండ్ లాంటిది
అదే రైతు అంటూ ఇంటి ముందరికి వచ్చినప్పుడు వాడిని సగం రేటుకి ఇస్తావా వాడు అసలే పది రూపాయలకి నానా యాత్ర పెట్టి చేసి పండించి తీసుకొస్తే దాన్ని సగంకి ఇస్తావని బేరాలు చేస్తారు ఇటువంటి మానుకొని మీరు రైతుని అడాప్ట్ చేసుకోండి మీరు కావలిస్తే వినియోగదారుల సంఘాలు గారి పడి ఒక ఊరికి వచ్చి ఈ రైతుని మీరు పండించండి మా కాలనీలో మాకు ఇవన్నీ కావాలి మీరే రండి మీరే అమ్మండి ఎవరికి రైట్ ఇవ్వం మేము మీ దగ్గర కొంటామని మీరు కనుక మాట్లాడితే రైతుని బాగు చేస్తామండి ఎప్పుడైతే రైతు బాగుపడతాడో దేశం బాగుపడుతుందండి ఇది గాంధీజీ అన్నారు ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్తున్నాను అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇది కొత్త విషయం కాదు దయచేసి అందరూ రైతుని సపోర్ట్ చేయండి రైతులు కూడా విజ్ఞప్తి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఈ రసాయనాలు వాడవాకండి తక్కువ వచ్చినా సరే మీకు రేటు ఇచ్చి కొనుక్కునే వాళ్ళు ఉన్నారండి మార్కెట్లో మనం సంఘటన